हेलो एंड वेलकम दिस इज मनप्रीत सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज भादरा एंड फॉर ये पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर वी हैव बीन रीडिंग वी हैव बीन रीडिंग अबाउट मैथ्यू अनोल्ड एंड हिज पोएम्स सो आई एम दोस्तम इन प्रीवियस वीडियो लर्न्स अबाउट मैथ्यू अनोल्ड हिज लाइफ हिज वर्क्स एंड व्हाट इज दिस पोएम अबाउट अबाउट पिरदौसी एंड अबाउट इरानियन लिटरेचर सो इन दिस वीडियो वी विल मूव ऑन to the uh, text of poem we will read the poem first part of the poem and we will learn the story first the context of the story what is the story of this uh, of this poem so here we have two heroes one is sorab and other is rustam actually uh, rustam is a warrior from iran and uh, he has a son sorab they both do not know each other uh, they know of each other's name but they do not know each other by face in a war between iran and turan they face each other so uh, rustam who dares anyone who can fight him uh, in a single duel uh, so nobody comes forward except sorab so sorab and rustam fight each other without knowing they do not know that they are father and son un dono ko nahi pata ki wo jo lad rahe hain aapas mein duel jo lad rahe hain wo dono pita putra hain halanki unhe pata hai सौराब को पता है कि उसका पिता रुसम जो है वो सामाली ईरान की आर्मी में है और स्टोरी में ट्राइज टू नो द आइडेंटिटी ऑफ सराब सॉरी रुस्तम ही ट्राइज टू ही ट्राइज बाग इन दर्मी इन टू टेलिंग हिम अबाउट द रियलिटी ऑफ रुस्तम हु इज रुस्तम ही वन टू मीट रुस्तम बट दिस डज नॉट एंड बोथ ऑफ दैम बिकॉज सराब एंड रुस्तम फेस दोनों आमने सामने होता है लड़ाई होने के बाद ये होता है कि पूरी पोएम में ये स्टोरी जो है बीच का हिस्सा लिया गया है प्रीत तो शामा एक बहुत बड़ी रचना है जिसमें कई राजाओं की स्टोरी है लेकिन ये बीच का एक एपिसोड है जिसमें सौराब और रुस्तम जो है वो शाह नामक एक एपिसोड की स्टोरी है सो हे द बोथ वॉरियर फाइट ईच दर एट लास्ट बिकॉज रुस्तम हैज़ बिन फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ही इज़ अ बैट वॉरियर एक बहुत घमासा मनुख बीच होता है जिसके बाद रुस्तम जो है वो सौराब को अपने हिंदे को मार देता है लेकिन मरते वक्त उनके बीच कुछ बातचीत होती है इस बातचीत में सौराब को पता चलता है सौराब को पता चलता है कि जो सामने लड़ रहा था उसका पिता किया और रुस्तम को पता चलता है जिससे उसने अभी अभी मार दिया या डेडली बाउंड कर दिया घायल कर दिया है वो एक्चुअल में इंजर्ड जो पड़ा है सामने वो उसी का बेटा है उसके बाद आखिर की जो लाइन है वो इस पोएम का फर्स्ट पार्ट है सो हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे उसको एक्सप्लेन करते हैं और फर्स्ट लाइन जो है आपके सिलेबस में पोएम का जो आठ सौ वैसे तो पोएम की लाइन नंबर है लेकिन यहाँ पे हम आ, हमारा जो है पोएम की फर्स्ट लाइन है स्टोरी में आप स्टोरी आगे श्रावण रुस्तम ही स्पोक जब वो बात कर रहे हैं उसके बाद वो बोलना बंद होता है एंड सौराब स्माइल ऑन हिम सौराब बोला उसके बाद सौराब थोड़ा स्माइल करता है दोनों के बीच बातचीत है सौराब वहाँ लेटा पड़ा है एंड टुक द स्पेयर एंड डू इट फ्रॉम इस साइड सो जो स्पेयर जो उसके साइड में चुभो दिया गया दैट इज़ बिन पुट इन इज साइड दैट इज़ बिन स्टैड इन इज साइड सो सौराब टेक्स स्पेयर एंड ईज हिज सॉन्ग्स इम्पेवियस एंग्विश तो अपना भाला जो उसके साथ में छुपा हुआ है वो उस पेयर को बाहर निकालता है और अपने जो वाउंड है जो जो घायल होने के कारण उसके जो जख्म हो गया है उसका इम्पेरियस एंग्विश इम्पेरियस होता है डोमियरविंग जो आपके ऊपर दबाव डाल रहा हो उस एंग्विश को उस दर्द को उस वेदना को उसने थोड़ा कम किया बट द ब्लड केम वेलिंग फ्रॉम द ओपन गैश और इस जख्म से हालांकि उसने थोड़ा आराम तो मिला लेकिन इसके ओपन जख्म से इस ओपन इंजरी से जो ब्लड है कि वेलिंग वो एक जैसे नलकूप से पानी निकल रहा है या एकदम से नल की तरह पानी वेलिंग करते हुए खूब सारा खून वहाँ से निकलने लगा एंड लाइफ लोड विद स्ट्रीम और इस खून की धारा के साथ ही उसकी जो जीवन है वो भी निकल रहा था सौराब के मरने का ये सीन है डेथ ऑफ सौराब रुस्तम उसके पास है रुस्तम को भी भी पता चला है कि द पर्सन दैट ही हैज़ वाउंड इज हिज ओनली सन सो so, वहाँ पे सौराब मर रहा है उसके खून जो निकल रहा है उसके साथ ही फ्लोड विद द स्ट्रीम उसका जीवन भी निकल रहा है ओ डाउन हिज कोल्ड वाइट साइड उसकी 
कोल्ड ठंडी हो चुकी है वाइट साइड उसके वाइट वाइट उसके स्किन कलर हो सकता है उस साइड के साथ वो जो है क्रिम्सन टोरेंट रैन क्रिम्सन रेड होता है खून के रंग जैसा और टोरेंट जो है धारा है वो जो धारा है वो तेजी से उसके साथ उसके पास उसकी साइड से बह रही है डिम नाउ एंड सोइल्ड वो धारा जो है डिम हो रही मिट्टी में मिलने के बाद अनसोइल्ड सोइल के साथ मिट्टी के साथ मिल रही है सोइल टिश्यू ऑफ वाइट वाइट फ्रेशली गैर्ड ऑन देयर नेटिव बैंक बाई चिल्ड्रन होम नर्सेस का विद हेस्ट इन डोज फ्रॉम दन आई यहाँ पे एक लाइक लगा के एक सिमली एक कंसीट एक इमेजरी है इमेजरी ये है कि उसकी जो वाइट साइड है सो आपकी जो साइड वाली एक मतलब बगल है जो वाइट है सिम तो वाइट है लेकिन वो ऐसे पड़ा है मिट्टी में जैसे कोई सोल टिश्यू ऑफ वाइट वायलेट्स सफेद कलर की जो वायलेट्स फूल होते हैं उनके वाइट के जो टिश्यू है उनके जो पत्ते हैं वो जैसे मिट्टी में पड़े होते हैं फ्रेशली गैदर्ड जिन्हें अब अभी इकट्ठा किया जिसने ऑन द नेटिव बैंक्स उनके जो नेटिव बैंक्स यहाँ पे जहाँ पे वो फूल उगते हैं वहाँ पे किसी ने इकट्ठा किया था इनके द्वारा चिल्ड्रन उन बच्चों के द्वारा खून के नर्स जिन्हें की उनको संभालने वाली या उनकी माताओं ने जिन्हें बच्चों को बच्चे एक नजरी है बच्चे जो है वो किसी नजदीक यहाँ पे वायरलेस जुड़े होते हैं वाइट कलर के वायरस तोड़ रहे थे फ्रेशली गैदर्ड लेकिन बच्चों को उनकी नर्सेस ने या उनकी माताओं ने अंदर बुला लिया तो जैसे वो फूल किनारे पे पड़े होते हैं टूटने के बाद वैसे ही सोल्ड में मिट्टी में उस प्रकार से पड़ा है उस प्रकार से खून बहते हुए लाइल अवस्था में कौन पड़ा है सौराब हिस हैड ड्रॉप लो हिस हैड डूट लो उसका सिर और भी चुक गया उसके जो लिम्स हैं उसके जो लिम्स क्रूस लैक उसके जो अंग हैं और भी कमज़ोर हो गए मोशनलेस और उनमें कोई अब जीवन नहीं रहा मोशनलेस हो गए कोई उनमें गति कुछ प्रकार का उनमें हलचल नहीं रही वाइट किले वाइट विद आइस पोस्ट वो वहाँ पड़ा था हिले विद आइस पोस्ट उसकी आँखें बंद हो रही थी ओनली वे हैवी गेस्ट डीप हैवी गेस्ट क्विवरिंग थ्रू ऑल हिज फ्रेम कन्वर्ज हिम बैक टू लाइफ सिर्फ वैसे तो वो मोशनलेस पड़ा है बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा लेकिन बीच बीच में उसे एकदम से हैवी गेस्ट आते हैं जैसे वो इसकी टाइप लेता है मर रहा है डीप हैवी गेस्ट जो क्विवर करते हैं क्विवर होता है काम अपना क्विवर करते हुए थ्रू ऑल हिज फ्रेम उसके पूरे शरीर में से उसके पूरे पसर में से एकदम से इसकी जैसे जो कम कपी छूटती बीच बीच में कन्वर्ज हिम बैक टू लाइफ वो उसे एक पल के कुछ पलों के लिए एकदम से जी, जीवित कर देते हैं वैसे मोशन लेस है मर रहा है लेकिन मौत के साथ ही उसे थोड़ी थोड़े जीवन जैसे सिस्किया हो रहा है लेकिन उसके मौत उसे आ रही है धीरे धीरे खून के साथ उसका जीवन भी है फादर्स फेस यहाँ आइज जो है विद आइज क्लोज उसके बाद यहाँ पे है ही ओपन दम यानी कि उसने अपनी आँखें खोली सोराब ही ओपन हिज आइज एंड फिक्स दैम फीली कमजोरीता से कमजोर होकर ऑन हिज फादर फेस अपने फादर के फेस की ओर वो देखता है मर रहा है मरते हुए उसे बीच बीच में वो मोशनलेस हो जाता है बीच बीच में दोबारा जीवित नजर आता है तब वो अपने पिता की ओर देखता है टिल नाउ ऑल स्ट्रेंथ व एब अब जो है पूरी स्ट्रेंथ एब एंड फ्लू तो आपने देखा होगा जो आर बाटा जिसे बोलते हैं एकदम से किसी चीज़ बढ़ना और घटना तो उसकी पूरी स्ट्रेंथ एक बार तो घट रही थी एब्ड एंड फ्लो एंड फ्रॉम हि लिम्स अनविंगली द स्पिरिट फ्लैट अवे जब उसने अपने पिता की ओर देखा तब तक उसकी सारी स्ट्रेंथ कट चुकी थी सारी स्ट्रेंथ जा चुकी थी फ्रॉम हिस लिम्स उसके शरीर में से उसके अंगों में से क्या हुआ अनविंगली बिना इच्छा के नो बी वॉन्ट टू डाई सो ही डाइज अनविलिंगली द स्पिरिट फ्लड अवे उसके शरीर में से आसमान निक गई यानी सौराब की मौत हो गई रिलेटिंग द वॉम मैंशन इज इफ और वो आत्मा भी शायद पछता रही होगी कि ये जो वॉम मैंशन वॉम मैंशन यहाँ पे मैंशन था है महल वॉम जुटी वाला महल यानी कि वो शरीर शरीर में से आत्मा निकल तो गई है लेकिन पछता रही है कि वो वहाँ से निकली ही क्यों एंड यूथ और जो यौवन है उसे भी आत्मा छोड़ के आ रही है एंड ब्लूम और वो जो ब्लूम यानी खिला होना शरीर का जो एक जवानी का खिला हुआ शरीर जो वॉम शरीर है उसे छोड़ के जाती हुई रिग्रेटिंग पछताते हुए अनविलिंगली वहाँ से आत्मा निकल जाती है यानी कि सौराब की डेथ हो जाती है एंड दिस डिलाइटफुल वर्ल्ड और इस 
दिलाई खुशियों से भरे हुए संसार को बीच छोड़ना उसे रिग्रेटिंग लग रहा है तो और आत्मा है शरीर जो सीट है फ्लैट्स अवे फ्लैट अवे स्पीड जो शरीर में से निकल जाती है सो ऑन द ब्लडी सैंड अब सर आपकी डेथ हो गई अब उस ब्लडी सैंड के ऊपर उस मिट्टी से भरे हुए रेतीले रेतीले सैंड के ऊपर सोराब ले डेड सोराब जो है मरा हुआ पड़ा है एंड द ग्रेट रुस्तम ग्रेट रुस्तम इसलिए क्योंकि रुस्तम ईरान के महान महान योद्धाओं में से वॉरियर्स में से एक स्टोरी के अनुसार माना जाता है सो ग्रेट रुस्तम जो महान रुस्तम है ड्रूस क्लॉक उसने अपने होसमैंस क्लॉक अपने वो घोड़े के ऊपर देने वाला या घोड़े वाला जो क्लॉक है जो बड़ी सी उसकी जो चादर या कालीन है वो डाउन ओवर हिज फेस वो कालीन के चेहरे के ऊपर वो फिस्ट के ऊपर उसने डाल दिया कफन के रूप में वो क्लॉक डाल दिया एंड सेट बाय हिज टन और अपने बेटे के साथ अपने बेटे के पास में बैठ गया सोराब का पिता रुस्तम एज दोज ब्लैक ग्रेनाइट पिलर्स बैठा कैसे यहाँ पे एक सिमली का इस्तेमाल है सीट इमेज के जरिए बताया जा रहा है कि वो कैसे बैठा एज दोज ब्लैक ग्रेनाइट पिलर्स ग्रेनाइट पत्थर के उन पिलर्स की तरह हाई रेड जो कभी बहुत बड़े थे हाई रेड बहुत ऊंचे ऊंचे खड़े किए थे बाय जमशीद इन पर्स पॉलिस जमशीद राजा के द्वारा पर्स पॉलिस में खड़ा किया गया था यहाँ पे पिक्चर में ऐड की थी आ, ये हैं वो पिलर्स जो कभी किसी महल के थे लेकिन बाद में आ, अब खंडर के रूप में हैं तो ये इमेजरी बताती है कि एक पिता जो कभी तो महान था अब वो अपने ही बेटे को मार के एक खंडर की तरह महसूस महसूस कर रहा है और एक ब्रोकन डाउन पर्सन की तरह फील कर रहा है तो यहाँ पे इमेजरी के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया है बाय जमशीद इन पर्स पॉलिस जो वहाँ कभी खड़े किए गए थे उन ग्रेनाइट पत्थरों की तरह वो बैठ गया टू बियर हिस हाउस जो खड़े इसलिए किए गए थे कि उसके घर को खड़ा रख सकें उसके महल को खड़ा रख सकें नाओ अमेड नाओ मेड ब्रोकन फ्लाइट्स लाइप्रोन लेकिन अब वो पत्र कैसे पड़े हैं मेड दे ब्रोकन फ्लाइट्स अपने ब्रोकन फ्लाइट्स के बीच में टूटे हुए खंडरों की तरह ऑफ स्टेप्स लाइप्रोन और पड़े हुए हैं प्रोन इनॉर्मस डाउन द माउंटेन साइड और इस प्रकार से वो पड़े हैं इनॉर्मस बड़े बड़े डाउन माउंटेन साइड पहाड़ के साथ सो इन देंड ले रुस्तम बाय हिसन इस प्रकार से रुस्तम जो है वो अपने बेटे के साथ बैठा जैसे वो लड़ पड़े हैं ये इम्स सोराब एंड रुस्तम उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस डेथ के बाद की स्टोरी है जिसे हम अगली वीडियो में करेंगे आप इसको पढ़ने का प्रयास करें इसे समझने का प्रयास करें इसमें दो अच्छी सीरीज हैं दो सीक्वेंसीज हैं और कैसे मौत का दृश्य जो है उसे कैसे नेचर के साथ कैसे उसे दिखाया गया है और कैसे मौत जो है उससे बहुत ही अच्छा और डिस्क्रिप्टिव डिटेल्ड वन किया गया है डिटेल में बहुत अच्छा मैथ्यू और नॉल ने दिखाया है कि कैसे सस्कियों के साथ मौत आ रही है लेकिन उस शांति को आप फील करते हैं उस ट्रेजिक को जैसे हमने मैथ्यू नॉल्ड के बारे में पढ़ा कि उनकी जो पोइट्री है उसमें ट्रेजिक थीम्स काफ़ी नज़र आते हैं सो हे वी सी ट्रेजिक थीम हे वी सी सिमलीज इमेजरी इस प्रकार के हम इसमें काफ़ी देखते हैं तो इस फोन को पढ़ने का प्रयास करें फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे थैंक यू